Dear students, Plus One Zoology, Chemical Coordination and Integration in the chapter in the Vegathilula Revision, Munpadicha Chodhingalum, discuss it in the video lesson on the chapter Padikimbo, Hormone Secretary in the Endocrine Glands, A Hormones in the Functions in a Prathanian Gurtha Vendonum, Ningala Padikan and Normi Pikino. This is the hypothalamus. Hypothalamus is the oxytocin and vasopressin hormone. Hypothalamus is the hormone hormone secretion of cells in the neurosecretory neurosecretory cells. Hypothalamus is the neurosecretory cells in the hormones. One releasing hormones and inhibiting hormones. This hormones is Hormone stimulate the effect of hormones and releasing hormones. So, this is the example of the example. Releasing hormone in the example is GNRH, gonadotropin releasing hormone. That is the pituitary gland stimulated the gonadotropin release hormone, gonadotropin releasing hormone. This is the growth hormone in the stimulate hormone, growth hormone releasing hormone. GHRH. Now, releasing hormones in the example. In inhibiting hormone in the example, one example is that is somatostatin. Somatostatin is growth hormone inhibiting hormone. In the pituitary gland, the pituitary gland is two parts adenohypophysis and neurohypophysis. Pituitary gland in the character would be very good in North Wakia. Pituitary gland located in the bony cavity. Other one word question on a cella tarsica. Thaleotilola, bony cavity on a cella tarsica. Other Nagatana, pituitary gland located in the pituitary gland in the end part on the adenohypophysis, neurohypophysis. Anterior pituitary is on a anterior pituitary other adenohypophysis. This is posterior pituitary or neurohypophysis. Adenohypophysis is a part of the pars distalis and part of the pars intermedia and the part of the pars distalis secreted in the hormones are growth hormone, prolactin, thyroid stimulating hormone, adrenocorticotrophic hormone, luteinizing hormone, follicle stimulating hormone. Pituitary gland secreted in the endomono hormone. Example of the annual question. Chalapachodica. We hormone will be perigal or toekia. In a pars intermedia nor adenohypophysis in the which area part on a udakana pars intermedia. Pars intermedia secreted in the hormone on a MSH. Melanocyte stimulating hormone. Melanocyte stimulating hormone. Melanocyte stimulating hormone regulate pigmentation of the skin. Neurohypophysis is already studied in posterior pituitary oxytocin and vasopressin. Oxytocin is the function of the function of the Oxytocin stimulates contraction of uterine muscles during childbirth and initiate ejection of milk from mammary gland. Pratega Ortuakia, Oxytocin, delivery hormone and the reaputina hormone on Oxytocin, delivery time aumbo, uterus in the muscles contract each other, child birth and adapta Sakaik in the hormone on Oxytocin. Adavola than a mammary glandil nunum, milk ejected Jayan Sakaik in the hormone on Oxytocin. Nivaso present, number already participated in the honor, ADH alengil, anti diuretic hormone and all other. Diuresis prevent you know. Diuresis and the loss of water through urine. Padina prevent is a hormone and vasopressin. Padin de deficiency contundaga with no problem on diabetes insipidus. Urine liquida, thadalam, bellum, nastapadana avasta. Adana diabetes insipidus. Padprate or tuica, diabetes insipidus, ADH. In a gigantism, dwarfism, acromegaly. The growth hormone in the secretion of the body is the disorders. Over secretion of growth hormone. That is the reason for the gigantism. The secretion is the reason for the growth Low secretion of growth hormone results in standard growth. That is the dwarfism. In the adult stage, 
സാധാരണ രീതിയിൽ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ഒരു ഏജ് കഴിയുമ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ആകും എന്നാൽ അഡൾട്ട് സ്റ്റേജ് എത്തിയിട്ടും ഹോർമോൺ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അവിടെ അക്രോമെഗളി എന്നുള്ള കണ്ടീഷനിലേക്ക് നയിക്കും റിസൾട്ട് ഇൻ ദ സിവിയർ ഡിസ്ഫിഗർമെൻറ്റ് കാൾഡ് അക്രോമെഗളി എസ്പെഷ്യലി ഓഫ് ദ ഫേസ് ആ മൂന്ന് പ്രോബ്ലംസും നമുക്ക് ഒൺവേഡായിട്ടോ മാച്ചിങ് ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ടോ ഒക്കെ ചോദിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഓവർ സെക്രീഷൻ ജൈജാൻറ്റിസം ലോ സെക്രീഷൻ ഡോർഫിസം അഡൽറ്റിൽ ഓവർ സെക്രീഷൻ വരുമ്പോൾ അക്രോമെഗളി ഇനി പിറ്റുവിറ്ററി ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ മറ്റ് ഹോർമോൺസുകളാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഫങ്ഷൻസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക മാച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് പ്രൊലാക്റ്റിൻ എന്താണ് റെഗുലേറ്റ് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് മാമറി ഗ്ലാൻഡ് ആൻഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ അപ്പോൾ മാമറി ഗ്ലാൻഡിൽ മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് പ്രൊലാക്റ്റിൻ മിൽക്ക് ഇജക്ട് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഓക്സിറ്റോസിൻ ഇനി ടി എസ് എച്ച് അത് പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ തൈറോയിഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോണാണ് തൈറോയിഡിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് ടി എസ് എച്ച് ഇനി ഇതും നമുക്ക് പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം എ സി ടി എച്ച് അഡ്രീനോ കോർട്ടിക്കോ ട്രോഫിക് ഹോർമോൺ അഡ്രീനൽ ഗ്ലാൻഡിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അഡ്രീനൽ ഗ്ലാൻഡിൽ പ്രത്യേകിച്ചും കോർട്ടക്സ് അതാണ് കോർട്ടിക്കോ അഡ്രീനൽ ഗ്ലാൻഡിൽ കോർട്ടക്സിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോണാണ് അഡ്രീനോ കോർട്ടിക്കോ ട്രോഫിക് ഹോർമോൺ ഇനി എൽ എച്ച് ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ടതാണ് എൽ എച്ച് ലൂട്ടിനൈസിങ് ഹോർമോൺ ലൂട്ടിനൈസിങ് ഹോർമോൺസ് മെയിൽസിലും ഫീമെയിൽസിലും രണ്ട് ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഡിഫറൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം ഇപ്പോൾ എൽ എച്ച് മെയിലിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ദ സിന്തസിസ് ആൻഡ് സെക്രീഷൻ ഓഫ് മെയിൽ ഹോർമോൺസ് കാൾഡ് ആൻഡ്രോജൻസ് ഫ്രം ടെസ്റ്റിസ് ടെസ്റ്റിസിൽ നിന്നും ആൻഡ്രോജൻ ഹോർമോണിനെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആരുടെ ജോലി മെയിൽസിൽ എൽ എച്ചിൻ്റെ ജോലി എന്നാൽ ഫീമെയിൽസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇൻഡ്യൂസസ് ഓവുലേഷൻ ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം ഫോംഡ് ഫ്രം ദ റംനൻസ് ഓഫ് ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കൾ അത് മനസ്സിലാക്കിയതാണ് ഓവറിയിൽ ഓവം റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ റപ്ചർ ആകുന്ന പൊട്ടുന്ന ഓവേറിയൻ ഫോളിക്കൽ സെൽസ് എന്തായിട്ട് മാറും ഒരു എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡായിട്ട് മാറും അതിൻ്റെ പേരാണ് കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം അപ്പോൾ അതും ചോദിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഈസ് കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം നെയിം ദ ഹോർമോൺ സെക്രീറ്റഡ് ബൈ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ പ്രോജസ്ട്രോൺ ആണ് ഓർക്കുക അപ്പോൾ ആ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയത്തിന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് എൽ എച്ച് ഇൻഡ്യൂസസ് ഓവുലേഷൻ ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻസ് കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും പ്രത്യേകം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ഓർത്തു വയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എൽ എച്ചിൽ മെയിൽസിൻ്റെ ഫങ്ഷനും ഫീമെയിൽസിൻ്റെ ഫങ്ഷനും ഇനി അതുപോലെ എഫ് എസ് എച്ചിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഉണ്ട് എഫ് എസ് എച്ചിൽ മെയിൽസിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും എഫ് എസ് എച്ച് സ്റ്റിമുലേറ്റ് സ്പെർമറ്റോജനിസിസ് മെയിൽസിൽ സ്പെർമറ്റോജനിസിസിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും ഇനി ഫീമെയിൽസിലേക്ക് വരുമ്പോഴോ ഫീമെയിൽസ് എഫ് എസ് എച്ച് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഒവേറിയൻ ഫോളിക്കൽസ് ഒവേറിയൻ ഫോളിക്കൽസിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് സഹായിക്കും അതും പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ കൊടുത്ത് നോക്കുക ഇനി അടുത്ത ഗ്ലാൻഡാണ് പീനിയൽ ഗ്ലാൻഡ് അപ്പോൾ ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് നമുക്കൊരു ഒൺവേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ മാച്ചിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഹോർമോണാണ് പീനിയൽ ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ ഹോർമോണാണ് മെലാറ്റോണിൻ എന്താ ഫങ്ഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് റെഗുലേഷൻ ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവർ റിതം ഓഫ് അവർ ബോഡി അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ഉറങ്ങാനും ഉണരാനും ഒക്കെ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ബോഡിയിൽ ആ ഒരു സ്ലീപ്പ് വേക്ക് സൈക്കിൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഹോർമോണാണ് മെലറ്റോണിൻ അത് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് പീനിയൽ ഗ്ലാൻഡ് ആണ് ഇനി മെലറ്റോണിന് മെറ്റബോളിസം പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ ആസ്വില്ലാസ് അവർ ഡിഫൻസ് ക്യാപ്പബിലിറ്റിക്കൊക്കെ റോളുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് മെലറ്റോണിൻ റെഗുലേഷൻ ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവർ റിതം അല്ലെങ്കിൽ സ്ലീപ്പ് വേക്ക് സൈക്കിൾ അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇനി തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ട്രാക്കിയയുടെ ഇരുവശത്തുമായിട്ട്
തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിൻ്റെ സിന്തസിസിന് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മിനറലാണ് അയോഡിൻ അപ്പോൾ അയോഡിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഫുഡിലുണ്ടായാൽ എന്ത് കാരണമാകും എല്ലാർജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗോയിറ്റർ എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ലീഡ്സ് ടു ഗോയിറ്റർ ഗോയിറ്റർ ഇനി മറ്റൊരു പ്രശ്നമാണ് ക്രെറ്റിനിസം അതായത് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം പ്രഗ്നൻസി സ്റ്റേജിൽ ഡ്യൂറിംഗ് പ്രഗ്നൻസി ഡിഫക്റ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് മെച്ചുറേഷൻ ഓഫ് ദ ഗ്രോവിങ് ബേബി ലീഡിംഗ് ടു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗ്രോത്ത് മെൻ്റൽ റിട്ടാർഡേഷൻ ലോ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് കോഷൻ അബ്നോർമൽ സ്കില്ല് ഡെഫ്മ്യൂട്ടിസം അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ക്രെറ്റിനിസം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ഡ്യൂ ടു ദ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ആയിഡിൻ ആണ് ഗോയിറ്റർ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ഡ്യൂറിംഗ് പ്രഗ്നൻസി ക്രെറ്റിനിസം ഇനി ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം അതായത് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ സെക്രീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തൈറോക്സിൻ്റെ സെക്രീഷൻ കൂടുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൂടാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാൻസർ ഓഫ് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂ ടു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് നോഡ്യൂൾസ് ഓഫ് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് തൈറോക്സിൻ്റെ സെക്രീഷൻ കൂടും അതിനെയാണ് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആ കണ്ടീഷനെയാണ് എക്സോഫ് താൽമിക് ഗോയിറ്റർ എന്നാണ് ആ രോഗത്തിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് എൻലാർജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് പ്രൊട്രൂഷൻ ഓഫ് ദ ഐ ബോൾ ഇൻക്രീസ്ഡ് ബേസൽ മെറ്റബോളിക് റേറ്റ് ആൻഡ് വെയ്റ്റ് ലോസ് അപ്പോൾ ഇതിനെ ആൾസോ കാൾഡ് ഗ്രേവ്സ് ഡിസീസ് ഈ പേരിലും അറിയപ്പെടും എക്സോഫ് താൽമി ഗോയിറ്റർ ഇസ് അതർവൈസ് നോൺ എസ് ഗ്രേവ്സ് ഡിസീസ് അപ്പോൾ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം അതിന് എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചാൽ എക്സോഫ് താൽമി ഗോയിറ്റർ അഥവാ ഗ്രേവ്സ് ഡിസീസ് ഇനി ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ ചോദിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റിനാണ് റെഗുലേഷൻ ഓഫ് ദ ബേസൽ മെറ്റബോളിക് റേറ്റ് സപ്പോർട്ട് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽ ഫോർമേഷൻ കൺട്രോൾ ദ മെറ്റബോളിസം ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് പ്രോട്ടീൻസ് ആൻഡ് ഫാറ്റ്സ് കൺട്രോൾ വാട്ടർ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ബാലൻസ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇനി തൈറോ കാൽസിറ്റോണിൻ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന തൈറോക്സിനെ കൂടാതെ ഉള്ള മറ്റൊരു ഹോർമോണാണ് തൈറോ കാൽസിറ്റോണിൻ ബ്ലഡിലുള്ള കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹോർമോണാണ് തൈറോ കാൽസിറ്റോണിൻ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് സെക്രീറ്റ് ആ പ്രോട്ടീൻ ഹോർമോൺ കാർഡ് തൈറോ കാൽസിറ്റോണിൻ ടി സി ടി വിച്ച് റെഗുലേറ്റ് ദ ബ്ലഡ് കാൽഷ്യം ലെവൽ ബ്ലഡിൽ കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ ലെവൽ കുറയ്ക്കുന്ന ഒരു ഹോർമോണാണ് തൈറോ കാൽസിറ്റോണിൻ ഇനി പാരാ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് പാരോ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് തൈറോയിഡുമായിട്ട് അടുത്ത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗ്ലാൻഡാണ് പാരാ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് അത് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ പാരാ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ ഇത് കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ ലെവല് ബ്ലഡിൽ കൂട്ടുന്ന ഹോർമോണാണ് തൈറോ കാൽസിറ്റോണിൻ ബ്ലഡിൽ കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കും പാരാ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ ബ്ലഡിൽ കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടും അതുകൊണ്ട് ഇത് ഹൈപ്പർ കാൽസിമിക് ഹോർമോണാണ് മറ്റത് ഹൈപ്പോ കാൽസിമിക് ഹോർമോണാണ് കാൽസിറ്റോണിൻ ഇത് ഹൈപ്പർ കാൽസിമിക് ഹോർമോണാണ് ഇപ്പോൾ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് കാൽഷ്യം കൂട്ടുന്നത് നോക്കിക്ക് ഒന്ന് ബോൺ റിസോർപ്ഷൻ അതായത് എല്ലിൽ മറ്റും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാൽഷ്യത്തിനെ അലിയിപ്പിച്ച് ബ്ലഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും ഇനി റീഅബ്സോർഷൻ ഓഫ് കാൽഷ്യം ബൈ ദ റീനൽ ട്യൂബ്യൂൾസ് കിഡ്നി ട്യൂബ്യൂൾസിൽ നിന്ന് മാക്സിമം കാൽഷ്യം റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള നിർദ്ദേശം കൊടുക്കും ഇൻക്രീസ് കാൽഷ്യം അബ്സോർപ്ഷൻ ഫ്രം ദ ഡൈജസ്റ്റഡ് ഫുഡ് ഫുഡിൽ നിന്ന് മാക്സിമം കാൽഷ്യം അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള ഡയറക്ഷൻസ് കൊടുക്കും ഈ ഹോർമോൺ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് ഹോർമോണും അൻറ്റാഗോണസ്റ്റിക് ഇൻ ആക്ഷനാണ് തൈറോ കാൽസിറ്റോണിനും പാരാ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡും അത് പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്കുക തൈറോ കാൽസിറ്റോണിൻ ബ്ലഡിൽ കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കും പാരാ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ പാരാ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ ബ്ലഡിൽ കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടും ബോൺ റിസോർപ്ഷൻ വഴിയും റീഅബ്സോർഷൻ ഓഫ് കാൽഷ്യം ബൈ ദ റീനൽ ട്യൂബ്യൂൾസ് വഴിയും ഇൻക്രീസ്ഡ് കാൽഷ്യം അബ്സോർപ്ഷൻ ഫ്രം ദ ഡൈജസ്റ്റഡ് ഫുഡ് വഴി ഇനി അടുത്ത ഗ്ലാൻഡാണ് തൈമസ് ഗ്ലാൻഡ് തൈമസ് ഗ്ലാൻഡിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഓർക്കേണ്ടത് തൈമസ് ഗ്ലാൻഡ് എവിടെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഓർമ്മിക്കണം ലൊക്കേറ്റഡ്
ഡിക്രീസ്ഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് തൈമോസിൻസ് ലീഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ തൈമോസിൻ്റെ റോൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വീക്കാകാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് തൈമസ് പ്ലേ എ മേജർ റോൾ ഇൻ ദ ഡിഫറൻഷ്യേഷൻ ഓഫ് ടീ ലിഫോസൈറ്റ്സ് വിച്ച് പ്രൊവൈഡ് സെൽ മീഡിയേറ്റഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇനി തൈമോസിന് പ്രൊമോട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ആൻറ്റിബോഡീസ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഹ്യൂമറൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അപ്പോൾ ഹ്യൂമറൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയും സെൽ മീഡിയേറ്റഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോണാണ് തൈമോസിൻ അപ്പോൾ അത് രണ്ടും ഇല്ലാതാവുകയാണ് അഡൾട്ട് ഇൻഡിവിജ്വലിൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റോളും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇനി അഡ്രീനർ ഗ്ലാൻഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അഡ്രീനർ ഗ്ലാൻഡ് കിഡ്നിയുടെ പുറത്ത് കാണുന്ന ഗ്ലാൻഡാണ് രണ്ട് പാർട്ടുണ്ട് പുറമേയുള്ള പാർട്ടിനെ കോർട്ടക്സ് എന്നും അകത്തുള്ള പാർട്ടിനെ മെഡുല്ല എന്നും വിളിക്കും ഇനി അഡ്രീനൽ മെഡുല്ല സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോണാണ് അഡ്രിനാലിൻ നോർ അഡ്രിനാലിൻ അഡ്രിനാലിനും നോർ അഡ്രിനാലിനും ഇതിന് മറ്റൊരു പേര് കൂടെ പറയും എപ്പി നെഫറിൻ നോർ എപ്പി നെഫറിൻ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഹോർമോണും ഉൾപ്പെടുന്ന കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ കാറ്റഗറിയാണ് കാറ്റ് കോളമൈൻസ് ഒരു എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടത് ഈ പേര് ഈ അഡ്രിനാലിനും നോർ അഡ്രിനാലിനും ഉൾപ്പെടുന്ന കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കാറ്റ് കോൾ അമൈൻസ് അപ്പോൾ ഈ ഹോർമോണ് എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻസിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോണാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിന് എമർജൻസി ഹോർമോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോർമോൺസ് ഓഫ് ഫൈറ്റ് ഓർ ഫ്ലൈറ്റ് അപ്പോൾ അതുമൊക്കെ മാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് എമർജൻസി ഹോർമോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അഡ്രിനാലിൻ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പീനഫ്രിൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് എമർജൻസി ഹോർമോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോർമോൺസ് ഓഫ് ഫൈറ്റ് ഓർ ഫ്ലൈറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻസിൽ ബോഡിയുടെ റിയാക്ഷൻസ് ആണ് ഇൻക്രീസ് അലോട്ട്നെസ് പീപ്പിളറി ഡയലേഷൻ പൈലോ ഇറക്ഷൻ പ്രൈസിങ് ഓഫ് എയേഴ്സ് സെറ്റിംഗ് എറ്റ്സെട്രാ ഇൻക്രീസ് ദ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്പിറേഷൻ കൂടുക ഇതെല്ലാം എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻസിൽ ബോഡിയിൽ കാണിക്കുന്ന സിംറ്റംസ് ആണ് ഇനി അഡ്രീനൽ കോർട്ടക്സിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അഡ്രീനൽ കോർട്ടക്സിന് മൂന്ന് ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഔട്ടർ ലെയർ ഇന്നർ ലെയറിന് സോണ റെക്റ്റിക്കുലാരിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇന്നർ ലെയർ സോണ റെക്റ്റിക്കുലാരിസ് എന്നും മിഡിൽ ലെയർ സോണ ഫാസിക്കുലേറ്റ എന്നും ഔട്ടർ ലെയറിന് സോണ ഗ്ലോമറുലാസ എന്നും വിളിക്കും അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പേരും ചിലപ്പോൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് പേരെഴുതാനോ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അഡ്രീനൽ കോർട്ടക്സിൻ്റെ ലെയേഴ്സിൻ്റെ പേര് സോണ റെട്ടിക്കുലാരിസ് ഫാസിക്കുലേറ്റ ഗ്ലോമറുലേസ് ഇന്നർ ലെയറാണ് റെട്ടിക്കുലാരിസ് മിഡിൽ ഫാസിക്കുലേറ്റ ഔട്ടർ ഗ്ലോമറുലോസ ഇനി അഡ്രീനൽ കോർട്ടക്സിലെ മൂന്ന് ലെയേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ കോർട്ടക്സ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺസിനെ മൊത്തത്തിൽ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോർട്ടിക്കോയിഡ്സ് കോർട്ടിക്കോയിഡ്സ് ഈ കോർട്ടിക്കോയിഡ്സ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഗ്ലൂക്കോ കോർട്ടിക്കോയിഡ്സ് ഉണ്ട് മിനറലോ കോർട്ടിക്കോയിഡ്സ് ആൻഡ്രോജനിക് സ്റ്റിറോയിഡ്സ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് കോർട്ടിക്കോയിഡ്സ് ഉണ്ട് കോർട്ടക്സ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതിന് കോർട്ടിക്കോയിഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സ്റ്റിറോയിഡ് ഹോർമോൺ ആണ് ഗ്ലൂക്കോ കോർട്ടിക്കോയിഡ്സ് മിനറലോ കോർട്ടിക്കോയിഡ്സ് ആൻഡ്രോജനിക് സ്റ്റിറോയിഡ്സ് ഇനി ഗ്ലൂക്കോ കോർട്ടിക്കോയിഡ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് കോർട്ടിസോൾ കോർട്ടിസോൾ അപ്പോൾ കോർട്ടിസോളിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ഗ്ലൂക്കോ നിയോജനിസിസ് ലിപ്പോലൈസിസ് പ്രോട്ടിയോലൈസിസ് അപ്പോൾ സിന്തസിസ് ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഫ്രം നോൺ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് സോഴ്സസ് ആണ് ഗ്ലൂക്കോ നിയോജനിസിസ് ഫാറ്റിൽ നിന്നും അതുപോലെ മറ്റ് മോളിക്യൂൾസിൽ നിന്നും പ്രോട്ടീൻസിൽ നിന്നും ഒക്കെ ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഗ്ലൂക്കോ നിയോജനിസിസ് ലിപ്പിഡ് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ലിപ്പോലൈസിസ് പ്രോട്ടീൻ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രോട്ടിയോലൈസിസ് അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് കോർട്ടിസോൾ ഇനി കോർട്ടിസോൾ ഇൻവോൾവ് ഇൻ മെയിൻറ്റെയിനിങ് കാർഡിയോ വാസ്കുലർ സിസ്റ്റം ആസ് വെൽ ആസ് കിഡ്നി ഫങ്ഷൻസ് പ്രൊഡ്യൂസസ് ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി റിയാക്ഷൻസ് ആൻഡ് സപ്രസസ് ദ ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് കൺട്രോൾ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ദ ആർ ബി സി പ്രൊഡക്ഷൻ ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക ഇനി മിനറലോ കോർട്ടിക്കോയിഡിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ആൾഡോസ്റ്റിറോൺ 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 നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സോഡിയത്തിൻ്റെയും വാട്ടറിൻ്റെയും റീഅബ്സോർഷൻ കിഡ്നി ട്യൂബ്യൂൾസിൽ നിന്നും മാക്സിമം റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്ന ഹോർമോൺ
അൾട്രീനൽ കോർട്ടക്സിൽ നിന്ന് ഹോർമോൺസിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞാൽ ആൾട്ടേഴ്സ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് മെറ്റബോളിസം കോസിങ് അക്യൂട്ട് വീക്ക്നെസ് ആൻഡ് ഫാറ്റിക് ലീഡിംഗ് ടു എ ഡിസീസ് കാൾഡ് അഡിസൺസ് ഡിസീസ് അപ്പോൾ അത് മാച്ച് ചെയ്യാനൊക്കെ ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അഡിസൺസ് ഡിസീസ് അഡിസൺസ് ഡിസീസ് റിലേറ്റഡ് ടു അഡ്രീനൽ കോർട്ടക്സ് അഡ്രീനൽ ഗ്ലാൻഡ് അഡ്രീനൽ ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ കോർട്ടക്സിലെ ഹോർമോൺസിൻ്റെ ഹൈപ്പോസെക്രീഷൻ അണ്ടർ പ്രൊഡക്ഷൻ റിലീഡ്സ് ടു അഡിസൺസ് ഡിസീസ് ഇനി പാൻക്രിയാസിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എക്സോക്രൈൻ പാർട്ടും ഉണ്ട് എൻഡോക്രൈൻ പാർട്ടും ഉണ്ട് അറിയാം നമുക്ക് അതിൽ ഹോർമോൺ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടാണ് ഐലറ്റ്സ് ഓഫ് ലാങ്ങർ ഹാൻഡ്സ് ഐലറ്റ്സ് ഓഫ് ലാങ്ങർ ഹാൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടിഷ്യൂസാണ് ഹോർമോൺ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഹോർമോൺ ആണ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇൻസുലിനും ഗ്ലൂക്കോകോണും ഇതിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് സെൽസ് ഉണ്ട് ആൽഫാ സെല്ലും ബീറ്റാ സെല്ലും അതിൽ ആൽഫാ സെല്ല് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് ഗ്ലൂക്കോകോൺ ബീറ്റാ സെല്ല് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് ഇൻസുലിൻ അപ്പോൾ ഇൻസുലിനെ സംബന്ധിച്ചറിയാം ബ്ലഡിൽ ഷുഗറിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് അതായത് ഹൈപ്പോ ഗ്ലൈസീമിക് ഹോർമോൺ ആണ് ഇൻസുലിൻ ഹൈപ്പോ ഗ്ലൈസീമിക് ഹോർമോൺ ആണ് ഇൻസുലിൻ സ്റ്റിമുലേറ്റ്സ് കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ടു ഗ്ലൈക്കോജൻ ഗ്ലൂക്കോസിന് ഗ്ലൈക്കോജൻ ആക്കി മാറ്റുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് അതായത് ഗ്ലൈക്കോ ജെനിസിന് സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് ഇനി ഇൻസുലിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഡിസീസ് ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഡയബറ്റിസ് കേട്ടു ഡയബറ്റിസ് ഇൻസിപ്പിഡസ് എ ഡി ഹെച്ചിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ടും ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ് ഇൻസുലിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ടും ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നമാണ് ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ് വിച്ച് ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ ലോസ് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ത്രൂ യൂറിൻ അപ്പോൾ അതും പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്കുകയാണ് ഇനി ഗ്ലൂക്കോകോണിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഗ്ലൂക്കോകോൺ എന്താണ് ഗ്ലൂക്കോകോൺ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് ഗ്ലൂക്കോസിന് ഗ്ലൈക്കോജന് ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കി മാറ്റുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് അത് ഗ്ലൈക്കോജൻ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലിവർ സെൽസിലും അതുപോലെ തന്നെ മസിൽസിലും ഒക്കെ ഗ്ലൈക്കോജൻ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഗ്ലൈക്കോജന് ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കി മാറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡിൽ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുന്ന ഹോർമോൺ അതാണ് ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസീമിയ ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസീമിക് ഹോർമോൺ ആണ് ഗ്ലൂക്കോകോൺ ഹൈപ്പോ ഗ്ലൈസീമിക് ഹോർമോൺ ആണ് ഇൻസുലിൻ ഇൻ അഡീഷൻ ദിസ് ഹോർമോൺ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോ നിയോജനിസിസ് ഗ്ലൂക്കോ നിയോജനിസിസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു സിന്തസിസ് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഫ്രം നോൺ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് സോഴ്സസ് അതാണ് ഗ്ലൂക്കോ നിയോജനിസിസ് അങ്ങനെ ബ്ലഡിൽ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുക എന്നുള്ള റോളാണ് ആർക്കുള്ളത് ഗ്ലൂക്കോകോണിനുള്ളത് ഗ്ലൂക്കോകോൺ ഈസ് എ ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസീമിക് ഹോർമോൺ ഇനി ടെസ്റ്റിസ് എ പെയർ ഓഫ് ടെസ്റ്റിസ് ഈസ് പ്രസിഡൻ ഇൻ ദ സ്ക്രോട്ടൽ സാക്ക് ടെസ്റ്റിസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് ആൻട്രോജൻസ് ആ ആൻട്രോജൻസിൻ്റെ വിഭാഗത്തിൽ വരുന്നതാണ് ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ അത് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലൈഡിക് സെൽസ് ഓർ ഇൻട്രസ്റ്റീഷ്യൽ സെൽസ് ആണ് ടെസ്റ്റിസിലുള്ള ലൈഡിക് സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റീഷ്യൽ സെൽസ് ആണ് ആൻട്രോജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ ഹോർമോൺ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ആൻട്രോജൻസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് റെഗുലേറ്റ് ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മെച്ചുറേഷൻ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ദ മെയിൽ ആക്സസറി സെക്സ് ഓർഗൻസ് ലൈക്ക് എപ്പിഡൈഡിമസ് വാസ് ഡിഫറൻസ് സെമിനൽ വെസിക്കിൾസ് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്ലാൻഡ് യുറിയത്ര എക്സെട്ര ഹോർമോൺസ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് മസ്കുലാർ ഗ്രോത്ത് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഫേഷ്യൽ ആൻഡ് ആക്സിലറി ഹെയർ അഗ്രസീവ്നെസ് ലോ പിച്ച് ഓഫ് വോയിസ് ആൻഡ്രോജൻസ് പ്ലേ എ മേജർ സ്റ്റിമുലേറ്ററി റോൾ ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് സ്പെർമറ്റോജനിസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ പ്രധാനം എന്താണ് ഹോർമോണിൻ്റെ പേര് ഓർത്തു വയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ടെസ്റ്റിസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺസ് ആണ് ആൻഡ്രോജൻസ് ഫംഗ്ഷൻസ് സാധാരണ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് കുറവാണ് ഇനി ഓവറിയെ സംബന്ധിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഓവറിയെ സംബന്ധിച്ച് രണ്ട് ഹോർമോണിൻ്റെ പേര് അവിടെ ഓർമ്മിക്കണം ഒന്ന് ഈസ്ട്രോജനും മറ്റൊന്ന് പ്രോജസ്ട്രോണും പ്രോജസ്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു റപ്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഒവേറിയൻ ഫോളിക്കിളിൽ നിന്ന് കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയ ഉണ്ടാകും ആ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയും സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് പ്രോജസ്ട്രോൺ പ്രോജസ്ട്രോൺ സപ്
ഹാർട്ടും കിഡ്നിയും ഗാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രൈനൽ ട്രാക്റ്റും അതായത് എ എൻ എഫ് നമ്മൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് പേര് അല്ലേ എട്രിയൽ നാട്രി യൂറാറ്റിക് ഫാക്ടർ ഹാർട്ട് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോണാണ് വാസോ ഡയലേഷന് സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ കുറയ്ക്കുന്ന ഹോർമോണാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു നേരത്തെ നമ്മൾ ജെ ജി എ മെക്കാനിസം പഠിച്ചപ്പോൾ ജെക്സ്റ്റാ ഗ്ലോമുലാർ അപ്പാരറ്റസ് ആ സെൽസ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂട്ടും ഇത് എന്ത് ചെയ്യും എ എൻ എഫ് മെക്കാനിസം ബ്ലഡ് പ്രഷർ കുറയ്ക്കും ഇനി ഈ ജെസ്റ്റാ ഗ്ലോമുലാർ സെൽസ് തന്നെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹോർമോണുണ്ട് നേരത്തെ ജെസ്റ്റാ ഗ്ലോമുലാർ സെൽസ് ഒരു റെനിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എൻസൈം വഴിയാണ് ഈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂട്ടിയത് ഇത് ഡയറക്റ്റ് ഈ ജെ ജി എ സെൽസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹോർമോണാണ് എറിത്രോപോയിറ്റിൻ പേര് ഓർമ്മിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നി സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഓർമ്മിക്കേണ്ട പേരാണ് എറിത്രോപോയിറ്റിൻ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ അത് എറിത്രോസൈറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കാരണം എറിത്രോപോയിസിസ് എന്താ എറിത്രോപോയിസിസ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ആർ ബി സി ആർ ബി സി ഉണ്ടാകുന്നതിനെയാണ് എറിത്രോപോയിസിസ് അതിനെ സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് എറിത്രോപോയിറ്റിൻ അത് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾ ആരാണ് കിഡ്നിയിലെ ജെക്സ്റ്റാ ഗ്ലോമുലാർ സെൽസാണ് ഇനി ഹോർമോൺസ് ഓഫ് ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ ട്രാക്റ്റ് അപ്പം അവിടെ നാല് ഹോർമോണിൻ്റെ പേര് ഓർമ്മിക്കണം ഒന്ന് ഗ്യാസ്ട്രിൻ സെക്രീറ്റിൻ കോളിസിസ്റ്റോക്കിനിൻ ഗ്യാസ്ട്രിക് ഇൻഹിബിറ്ററി പെപ്റ്റൈഡ് ഓരോന്നിൻ്റെയും ഫങ്ഷൻ ശ്രദ്ധയോടെ നോക്കേണ്ട ഒരു പേരുകളാണ് ഈ നാല് പേരും ഗ്യാസ്ട്രിൻ ആക്ട് ഓൺ ദ ഗ്യാസ്ട്രിക് ലാൻഡ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ദ സെക്രീഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആൻഡ് പെപ്സിനോജൻ സ്റ്റൊമക്കിൽ ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് സെക്രീഷനും അതുപോലെ പെപ്സിനോജൻ്റെ സെക്രീഷനും സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോണാണ് ഗ്യാസ്ട്രിൻ ഇനി സെക്രീറ്റിൻ്റെ റോൾ എന്താണ് ആക്ട് ഓൺ ദ എക്സോക്രൈൻ പാൻക്രിയാസ് ആൻഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് സെക്രീഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് ബൈ കാർബണേറ്റ് അയോൺസ് പാൻക്രിയാസിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വാട്ടറും ബൈ കാർബണേറ്റ് അയോണിൻ്റെ സെക്രീഷനെ സഹായിക്കുന്നതാണ് സെക്രീറ്റിൻ ഇനി അടുത്തത് സി സി കെ അത് ഫുൾ ഫോം എഴുതാൻ ചോദിക്കുന്നതുമാണ് കേട്ടോ ഓർത്തോളണേ സി സി കെ കോളി സിസ്റ്റോക്കിനിൻ സി സി കെ ആക്സ് ഓൺ ബോത്ത് പാൻക്രിയാസ് ആൻഡ് ഗാൾ ബ്ലാഡർ ആൻഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ദ സെക്രീഷൻ ഓഫ് പാൻക്രിയാറ്റിക് എൻസൈംസ് ആൻഡ് ബയൽ ജ്യൂസ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഇതെവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് പാൻക്രിയാസിലും ഗാൾ ബ്ലാഡറിലും ആക്ട് ചെയ്യും രണ്ടിനെയും സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുക പാൻക്രിയാറ്റിക് എൻസൈം സെക്രീഷനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഗാൾ ബ്ലാഡറിൽ നിന്നും ബയൽ ജ്യൂസിൻ്റെ റിലീസിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി ഗ്യാസ്ട്രിക് ഇൻഹിബിറ്ററി പെപ്റ്റൈഡ് ജി ഐ പി ഇൻഹിബിറ്റ് ഗ്യാസ്ട്രിക് സെക്രീഷൻസ് ആൻഡ് മൊട്ടിലിറ്റി ഈ ഗ്യാസ്ട്രിക് സെക്രീഷൻസ് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ ഗ്യാസ്ട്രിൻ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും ഗ്യാസ്ട്രിക് ഇൻഹിബിറ്ററി പെപ്റ്റൈഡ് അതിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും ഗ്യാസ്ട്രിക് സെക്രീഷൻ ആൻഡ് മോട്ടിലിറ്റി അപ്പോൾ ഈ നാല് ഹോർമോണിൻ്റെ പേരും ശ്രദ്ധയോടെ റിവൈസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഇനി മെക്കാനിസം ഓഫ് ഹോർമോൺ ആക്ഷൻ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഹോർമോൺ ആക്ഷൻ ഉണ്ട് ഒരു പ്രോട്ടീൻ ഹോർമോണിൻ്റെ ആക്ഷനുണ്ട് സ്റ്റിറോയിഡ് ഹോർമോണിൻ്റെ ആക്ഷനുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ തന്നിട്ടായിരിക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക ഇത് ഏത് ടൈപ്പ് ഹോർമോണാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓർമ്മിക്കുക ഇത് പ്രോട്ടീൻ ഹോർമോണിൻ്റെ ഹോർമോൺ റിസെപ്റ്റർ ഇതാണ് ഹോർമോൺ റിസെപ്റ്റർ അത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെൽ മെമ്പ്രൈനിലാണ് സെൽ മെമ്പ്രൈനാണ് ഇവിടെ ഒവേറിയൻ സെൽ മെമ്പ്രൈനാണ് ഇവിടെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഇതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ സ്റ്റിറോയിഡ് ഹോർമോൺ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ ഹോർമോൺ റിസെപ്റ്റർ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെല്ലിനകത്താണ് എസ്പെഷ്യലി ന്യൂക്ലിയസിനകത്താണ് കണ്ടോ അതാണ് ഈ തങ്ങളിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം പ്രോട്ടീൻ ഹോർമോണിൻ്റെ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷനും സ്റ്റിറോയിഡ് ഹോർമോണിൻ്റെ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷനും തമ്മിലുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടെയാണ് വരുന്നത് ഹോർമോൺ റിസെപ്റ്റർ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ഹോർമോൺ ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഓൺ ദ സെൽ മെമ്പ്രൈൻ സെൽ മെമ്പ്രൈൻ എന്നാൽ ഇത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എവിടെയാണ് സ്റ്റിറോയിഡ് ഹോർമോൺ ഇൻസൈഡ് ദ സെല്ലാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന റെസ്പോൺസുകളെ റെസ്പോൺസ് വൺ എന്നും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജനറേഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ് മെസ്സഞ്ചർ സൈക്ലിക് എ എം പി ഓർ സി എ ടു പ്ലസ്
ഇതിൻ്റെ ഫിസിയോളജിക്കൽ റെസ്പോൺസ് നടക്കുന്നത് ടിഷ്യു ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡിഫറൻഷിയേഷൻ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇത് ഡി എൻ എ ആണ് അഥവാ ഇത് ജീനോമാണ് ഇവിടെ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മാർക്ക് ചെയ്യാനും ഈ ഡയഗ്രാം ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ മെക്കാനിസം ഓഫ് ഹോർമോൺ ആക്ഷനിൽ ഈ രണ്ട് ടേം എന്ന് ഓർമ്മിക്കുക ഒന്ന് മെമ്പ്രൈൻ ബൗണ്ട് റിസെപ്റ്റർ ഇൻട്രാ സെല്ലുലർ റിസെപ്റ്റർ സെൽ മെമ്പ്രൈനിലാണെങ്കിൽ അതിന് മെമ്പ്രൈൻ ബൗണ്ട് റിസെപ്റ്റർ എന്നും അത് സെല്ലിനകത്താണെങ്കിൽ ഇൻട്രാ സെല്ലുലർ റിസെപ്റ്റർ എന്നും വിളിക്കും ഇനി ഹോർമോൺ റിസെപ്റ്റർ കോംപ്ലക്സ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഹോർമോൺ റിസെപ്റ്ററുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഹോർമോൺ റിസെപ്റ്റർ കോംപ്ലക്സ് ഇനി ഈ ഒരു നാല് കാറ്റഗറി ഓഫ് ഹോർമോൺസ് അത് ചിലപ്പോൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് മാച്ച് ചെയ്യാനോ എക്സാമ്പിൾ എഴുതാനോ ഒക്കെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ കൊടുത്ത് പഠിക്കുക പെപ്റ്റൈഡ് പോളി പെപ്റ്റൈഡ് പ്രോട്ടീൻ അപ്പോൾ പ്രോട്ടീൻ നാച്ചുറലി വരുന്ന ഹോർമോൺസ് ഇൻസുലിന് ഗ്ലൂക്കഗോണ് പിറ്റുവിറ്ററി ഹോർമോൺസ് ഹൈപ്പോ തലാമിക് ഹോർമോൺസ് ഇതെല്ലാം പ്രോട്ടീൻ നാച്ചുറലുള്ള ഹോർമോൺസാണ് ഇനി സ്റ്റിറോയിഡ് നാച്ചുറലുള്ള ഹോർമോൺസാണ് കോർട്ടിസോൾ ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ ഈസ്ട്രാഡിയോൾ പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഇനി ഐഡോ തൈറോണിൻസ് എന്ന വിഭാഗത്തിൽ വരുന്നതാണ് തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ അമിനോ ആസിഡ് ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ വിഭാഗത്തിൽ വരുന്നതാണ് എപ്പി നഫ്രൻ അപ്പോൾ ഇതിന് ഓരോന്നിനും ഓരോ എക്സാമ്പിൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അമിനോ ആസിഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് എപ്പി നഫ്രിൻ ഐഡോ തൈറോണിൻ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ സ്റ്റിറോയിഡ് കോർട്ടിസോൾ ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ ഇസ്ട്രാഡിയോൾ പ്രൊജസ്ട്രോൺ പെപ്റ്റൈഡ് പോളി പെപ്റ്റൈഡ് പ്രോട്ടീൻ നാച്ചുറൽ വരുന്നതാണ് ഇൻസുലിൻ ഗ്ലൂക്കഗോൺ പിറ്റുവിറ്ററി ഹോർമോൺ ഹൈപ്പോ തലാമിക് ഹോർമോൺ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷനെ സംബന്ധിച്ച് ഓർക്കുക ഹോർമോൺ സാധ്യം എന്ത് ചെയ്യും മെമ്പ്രൈൻ ബൗണ്ട് റിസെപ്റ്ററുമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഹോർമോൺ റിസെപ്റ്റർ കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടൊരു സെക്കൻഡ് മെസ്സഞ്ചർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ആ സെക്കൻഡ് മെസ്സഞ്ചർ ഏതാണെന്ന് ചിലപ്പോൾ ഓൺബോർഡ് ചോദിക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് മെസ്സഞ്ചറായിട്ട് സൈക്ലിക് എ എം ബി സി എ ടു പ്ലസ് അയോൺ അതുപോലെ ഐ പി ത്രീ മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾസ് ടെസ്റ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇന്നോസിറ്റോൾ ഫോസ്ഫേറ്റ് അതാണ് ഐ പി ത്രീ സൈക്ലിക് എ എം ബി ഐ പി ത്രീ സി എ ടു പ്ലസ് വിച്ച് ക്യാൻ വിച്ച് ഇൻറ്റേൺ റെഗുലേറ്റ് സെല്ലുലാർ മെറ്റബോളിസം ബയോകെമിക്കൽ ആക്ഷൻ റിസൾട്ട് ഇൻ ഫിസിയോളജിക്കൽ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻ്റൽ എഫക്ട്സ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാർട്ട് ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ച് വയ്ക്കുക റെസ്പോൺസ് വൺ ജനറേഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ് മെസ്സഞ്ചർ സൈക്ലിക് എ എം ബി ഓർ സി എ ടു പ്ലസ് ബയോകെമിക്കൽ റെസ്പോൺസ് ഫിസിയോളജിക്കൽ റെസ്പോൺസ് ഇനി സ്റ്റിറോയിഡ് ഹോർമോൺസിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ റിസെപ്റ്റർ ഇരിക്കുന്നത് സെല്ലിനകത്താണ് ഇൻട്രാ സെല്ലുലർ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഹോർമോൺ റിസെപ്റ്റർ കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യുകയും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുള്ള ബയോകെമിക്കൽ റെസ്പോൺസുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അവിടെയും ഈ ചാർട്ട് ശ്രദ്ധയോടെ നോക്കുക ഈ പിക്ചർ ശ്രദ്ധയോടെ നോക്കുക പിന്നെ ഈ ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് പ്രീവിയസ് എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അനലൈസ് ചെയ്യാം which hormonal deficiency is responsible for the following diabetes insipidus ed hormone aanu diabetes insipidus undakunnathu adh alle adava vasopressin graves disease graves disease graves disease ne thanne mattoru perum kuda paranju exophthalmic goiter id undakunna hormone edaanu thyroid hormone aanu തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിൻ്റെ ഹൈപ്പർ സെക്രീഷൻ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നമാണ് ഗ്രേവ്സ് ഡിസീസ് അഥവാ എക്സ് ഓഫ് താൽമിക് ഗോയ്റ്റ ഇനി ക്രെറ്റിനിസോ അത് ഹൈപ്പോ സെക്രീഷൻ ഓഫ് തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ ആണ് തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ എക്സ്പെഷ്യലി പ്രഗ്നൻസി സ്റ്റേജിൽ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ കുറയുന്നത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നമാണ് ക്രെറ്റിനിസം ക്രെറ്റിനിസം ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ് അറിയാം അത് എന്താണ് പ്രമേഹം അല്ലേ ഏത് ഹോർമോണാണ് ഇൻസുലിൻ ഹോർമോണിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതാണ് ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ് ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് വിത്ത് സ്യൂട്ടബിൾ വേർഡ്സ് പീനിയൽ ഗ്ലാൻഡ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ മെലാറ്റോണിൻ ഫംഗ്ഷൻ റെഗുലേഷൻ ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവർ റിതം ഇനിതാ ഇവിടെ തൈമോസിൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തൈമോസിൻ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗ്ലാൻഡ് തൈമസ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് ഇനി ആൻഡ്രോജൻസ് ഉണ്ട് ആൻഡ്രോജൻ
അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റ്കോളമൈൻസ് ആ ടേം എഴുതിയാലും ആൻസർ ശരിയാണ് ഈ എപ്പി നെഫ്രിനും നോർ എപ്പി നെഫ്രിനും അല്ലെങ്കിൽ അഡ്രിനാലിനും നോർ അഡ്രിനാലിനെ കോമണായിട്ട് വിളിക്കുന്ന കളക്റ്റീവ് നെയ്മാണ് കാറ്റ്കോളമൈൻ അല്ലെങ്കിൽ എമർജൻസി ഹോർമോൺ വിച്ച് ഗ്ലാൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ദീസ് ഹോർമോൺ ഏത് ഗ്ലാൻഡാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അഡ്രീനൽ ഗ്ലാൻഡ് വേർ ഈസ് ദിസ് ഗ്ലാൻഡ് ലൊക്കേറ്റഡ് എവിടെയാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓവർ ദ കിഡ്നി കിഡ്നിയുടെ പുറത്താണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് നെയിം ദ ബോണി ക്യാവിറ്റി ഇൻ വിച്ച് ദ പിറ്റുവിറ്ററി ഗ്ലാൻഡ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ബോണി ക്യാവിറ്റിയെ വിളിക്കുന്ന പേര് സെല്ല ടർസിക്ക പേര് ഓർക്കുമല്ലോ സെല്ല ടർസിക്ക ലിസ്റ്റ് എനി ത്രീ ഹോർമോൺ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം ദ പിറ്റുവിറ്ററി ഗ്ലാൻഡ് പിറ്റുവിറ്ററി ഗ്ലാൻഡ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ധാരാളം ഹോർമോൺസ് ഉണ്ട് പ്രൊലാക്ടിൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എൽ എച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എഫ് എസ് പഠിച്ച് എഫ് എസ് എച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺസ് അറിയാം എ സി ടി എച്ച് അറിയാം കുറേ ഹോർമോൺസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ മൂന്ന് ഹോർമോൺ എഴുതുക എന്നുള്ളത് കംപ്ലീറ്റ് ദ ഗിവൺ ടേബിൾ ആൻഡ്രോജൻസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മെയിൽ അക്സസറി സെക്സ് ഓർഗൻസ് ഫംഗ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ്രോജൻസ് ആരാണ് ടെസ്റ്റിസ് തൈമസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ തൈമോസിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇനി ഗ്ലൂക്കഗോൺ മെയിൻറ്റെയിൻസ് നോർമൽ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ ആരാ ഗ്ലാൻഡ് പാൻക്രിയാസ് പാൻക്രിയാസ് ആണ് ഇൻസുലിനും ഗ്ലൂക്കഗോണും സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പീനിയൽ ഗ്ലാൻഡ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ മെലറ്റോണിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവർ റിതം സ്ലീപ്പ് വേക്ക് സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ദ ചാർട്ട് ഷോയിങ് ഹോർമോൺ ആൻഡ് ഹോർമോണൽ ഡിസീസസ് ഡോർഫിസം ലോ സെക്രീഷൻ ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ഓവർ സെക്രീഷൻ ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ എന്താണ് ജൈജാൻറ്റിസം ഗോയിറ്റർ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് അയഡിൻ ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ് ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഇൻസുലിൻ ഇൻസുലിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ടാണ് ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ് മാച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് തൈറോക്സിൻ തൈറോക്സിൻ ഏതാ ഗ്ലാൻഡ് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് അപ്പം അതുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ ഏതുണ്ട് റെഗുലേറ്റ്സ് ബെയ്സൽ മെറ്റബോളിക് റൈറ്റ് ഓക്സിറ്റോസിൻ ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ പേരേതാണ് അര സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിൻ്റെ പേരിവിടെ ഇല്ല പിറ്റുവിറ്ററി ഗ്ലാൻഡിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതാണ് പിറ്റുവിറ്ററി ഗ്ലാൻഡ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇനി ഫംഗ്ഷൻ കോൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് സ്മൂത്ത് മസിൽസ് ഡെലിവറി ടൈമിൽ യൂട്രൈൻ മസിൽസിൻ്റെ കോൺട്രാക്ഷൻ സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് ഓക്സിറ്റോസിൻ നോട്ട് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് പെയർ ആൻഡ് ദെൻ കംപ്ലീറ്റ് ദ സെക്കൻഡ് പെയർ ഇൻസുലിൻ ഹൈപ്പോ ഗ്ലൈസീമിക് ഹോർമോൺ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുന്നതാണ് ഇനി ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുന്നത് ആരാണ് ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസീമിക് ഹോർമോൺ ആരാ ഗ്ലൂക്കഗോൺ ഓവർ സെക്രീഷൻ ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ജൈജാൻറ്റിസം ലോ സെക്രീഷൻ ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ഡോർഫിസം അഡ്രീനൽ മെഡുല ഈസ് ദ സെൻട്രലി ലൊക്കേറ്റഡ് ടിഷ്യൂ ഇൻ ദ അഡ്രീനൽ ഗ്ലാൻഡ് വേർ ആസ് അഡ്രീനൽ കോർട്ടക്സ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഔട്ട് സൈഡ് ഹൗ ഡു അഡ്രീനൽ കോർട്ടക്സ് ആൻഡ് മെഡുല ഡിഫർ ഇൻ ദിയർ ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ അഡ്രീനൽ കോർട്ടക്സ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ അതിനാണ് നമ്മൾ കോർട്ടിക്കോയിഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലേ ഗ്ലൂക്കോ കോർട്ടിക്കോയിഡ്സ് മിനറലോ കോർട്ടിക്കോയിഡ്സ് ആൻഡ്രോജനിക് സ്റ്റിറോയിഡ്സ് ഇനി മെഡുല സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോണാണ് അഡ്രിനാലിൻ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഹോർമോണിൻ്റെയും ആക്ഷൻ മോഡ് ഓഫ് ആക്ഷൻ എഴുതി പൂർത്തിയാക്കുക ഇനി ഇത് പാൻക്രിയാസ് ഗ്ലൂക്കഗോൺ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസീമിക് ഹോർമോൺ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുന്ന ഹോർമോൺ ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസീമിക് ഹോർമോൺ ആണ് ഗ്ലൂക്കഗോൺ ഇനി തൈമോസിൻ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്ലാൻഡ് തൈമസ് ഗ്ലാൻഡ് പീനിയൽ ഗ്ലാൻഡ് ഹോർമോൺ മെലറ്റോണിൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവർ ഡയേണൽ റിതാം പിറ്റുവിറ്ററി ഗ്ലാൻഡ് ഓക്സിറ്റോസിൻ ഫംഗ്ഷൻ കോൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് സ്മൂത്ത് മസിൽസ് പാരാ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗ്ലാൻഡ് പാരാ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ഇൻക്രീസസ് കാൽഷ്യൻ ലെവൽ ഇൻ ബ്ലഡ് തൈറോയിഡ് ടി സി ടി ഓർ തൈറോ കാൽസിറ്റോണിൻ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും കാൽഷ്യൻ ലെവൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ഡിക്രീസസ് ദ
തൈറോ കാൽസിറ്റോണിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ദ ആ റീഅബ്സോർഷൻ ഓഫ് കാൽഷ്യം ഫ്രം ദ ബ്ലഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡിൽ കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കും ഡിക്രീസസ് ദ കാൽഷ്യം ലെവൽ ഓഫ് കാൽഷ്യം ലെവൽ ഇൻ ബ്ലഡ് എന്നാൽ പി ടി ഹെച്ച് പാരാതൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ ഇൻക്രീസസ് കാൽഷ്യം ലെവൽ ഇൻ ബ്ലഡ് അതെങ്ങനെയൊക്കെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ബൈ റീഅബ്സോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിസോർപ്ഷൻ ഓഫ് കാൽഷ്യം ഫ്രം ബോൺ റീഅബ്സോർഷൻ ഓഫ് കാൽഷ്യം ഫ്രം കിഡ്നി ട്യൂബ്യൂൾസ് മാക്സിമം റീഅബ്സോർഷൻ ഓഫ് കാൽഷ്യം ഫ്രം ബ്ലഡ് സോറി ഫുഡ് അങ്ങനെ മൂന്ന് രീതിയിൽ കാൽഷ്യം ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഓർമ്മിക്കുക പി ടി ഹെച്ച് ബ്ലഡിൽ കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുന്ന ഹോർമോണാണ് കാൽസിറ്റോണിൻ ബ്ലഡിൽ കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് റൈറ്റ് എനി ടു എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ ദ ഫോളോയിങ് ഹോർമോൺ വിച്ച് കൺട്രോൾ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽ ഏതൊക്കെ ഏതൊക്കെ ഹോർമോൺസ് ആണ് ഇൻസുലിനും ഗ്ലൂക്കഗോൺ ഹോർമോൺ വിച്ച് കൺട്രോൾ സെക്ഷൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അത് ഏതൊക്കെ പറയാം നമുക്ക് മെയിൽ ഹോർമോൺ ആൻഡ്രോജൻസ് ഫീമെയിൽ ഹോർമോൺ ഈസ്ട്രോജൻസ് ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് മെക്കാനിസം ഓഫ് ഹോർമോൺ ആക്ഷൻ ദ ഗിവൺ ഡയഗ്രാം എ ആൻഡ് ബി റെപ്രസെൻറ്റ്സ് എ എവിടെ എന്ത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഹോർമോൺ റിസെപ്റ്റർ കോംപ്ലക്സ് ബി എന്താണ് ജീനോ അല്ലെങ്കിൽ ഡി എൻ എ നെയ്യും എനി ടു സ്റ്റിറോയിഡ് ഹോർമോൺ സ്റ്റിറോയിഡ് നാച്ചുറൽ വരുന്ന ഹോർമോണിന് എക്സാമ്പിൾ എഴുതാം ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾ എഴുതാം കോർട്ടിസോൾ പറയാം ഈസ്ട്രോജൻ പറയാം പ്രോജസ്ട്രോൺ പറയാം എപ്പിനഫ്രിൻ പറയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഹോർമോൺസ് ഈസ്ട്രോജൻ ഹോർമോൺസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് തൈറോക്സിൻ തൈറോക്സിനുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ആരുണ്ട് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ റെഗുലേറ്റ് ബേസൽ മെറ്റബോളിക് റേറ്റ് ഓക്സിറ്റോസിനുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്നത് പിറ്റ്യൂറ്ററി ഗ്ലാൻഡ് കോൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് സ്മൂത്ത് മസിൽസ് നേരത്തെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടുത്തെ ബ്ലാങ്ക് ഫില്ല് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓവറി ഹോർമോൺ സപ്പോർട്ട് പ്രഗ്നൻസി പ്രഗ്നൻസിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ പ്രോജസ്ട്രോൺ ആണ് പ്രോജസ്ട്രോൺ ദെൻ തൈറോക്സിൻ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗ്ലാൻഡ് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ഹോർമോൺ റെഗുലേറ്റ്സ് ബി എം ആർ അഡ്രിനാലിൻ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗ്ലാൻഡ് അഡ്രീനൽ ഗ്ലാൻഡ് എമർജൻസി ഹോർമോൺ ഇനി ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസീമിക് ഹോർമോൺ ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസീമിക് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആരാണ് ഗ്ലൂക്കഗോൺ ഇൻസുലിൻ ഹൈപ്പോ ഗ്ലൈസീമിക് ആണ് നെയിം ദ ഹോർമോൺ ഹൂസ് ഡെഫിഷ്യൻസി ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ ഫോളോയിങ് ഡോർഫിസം അറിയാം ആരാ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ് ആര് ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ് ഇൻസുലിൻ ക്രെറ്റിനിസം തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് തൈറോക്സിൻ ഡയൂറസിസ് എ ഡി ഹെച്ച് ഓർ വാസോപ്രസിൻ ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് കുറേ പ്രീവിയസ് എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് അത് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഇനി അതുണ്ടാക്കുന്ന ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ സെക്രീഷൻ കൊണ്ടോ ഹൈപ്പോ സെക്രീഷൻ കൊണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ആ പേരുകൾ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ സുവോളജി ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഇതോടുകൂടെ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ലെസൺ പൂർത്തിയാവുകയാണ് എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് റിവൈസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ബയോളജി എക്സാം എല്ലാവർക്കും നല്ല എളുപ്പമാകട്ടെ എല്ലാവർക്കും ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു നിർത്തുന്നു താങ്ക് യു